ఈ రోజు మరొక సరికొత్త టియర్ డౌన్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఇది వచ్చేటప్పటికే ఎస్ మీరు గెస్ చేస్తుంది కరెక్టే గూగుల్ పిక్సెల్ త్రీ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ ఫోన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ మన ఛానల్లో మొట్టమొదటితో పాటు నేను టియర్ డౌన్ చేస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్ కూడా ఇదే సో దీంట్లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక కోల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ చిప్ సెట్ మనకు రావడం జరుగుతుంది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ రెండు కూడా మనకి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఫైవ్ టెక్నాలజీతో ఇది ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఐపి సిక్స్టీ ఎయిట్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ తోటి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి ఇందులో రేర్ వచ్చేటప్పటికి సింగిల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ అండ్ ఫ్రంట్ వచ్చేటప్పటికి డ్యూయల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ తో మన ముందుకు వస్తుంది సో ఇక దీన్ని ఆలస్యం చేయకుండా టియర్ డౌన్ చేసి లోపల కాంపొనెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఏంటి అనేది అయితే ఒక లుక్ వేసేద్దాం మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇంకా మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొంచెం మోటివేషన్ గా ఫీల్ అయ్యి ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో మన ముందు తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది అండ్ వీలైతే ఈ వీడియోని ఇప్పుడే ఒక లైక్ చేసేయగలరు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఆఫ్ గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఫ్రంట్ డిస్ప్లే నుంచి ఓపెనింగ్ ఉండేది కానీ ఈ మోడల్ వచ్చినప్పటికీ మనకి రేర్ బ్యాక్ నుంచి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బ్యాక్ సైడ్ అంతా కూడా మనం థర్మల్ హీట్ అయితే అప్లై చేయాలి ఎందుకంటే ఐపీ సిక్స్టీ ఎయిట్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని చాలా నీట్గా అంటే వాటర్ అండ్ డస్ట్ లోపలికి పోకుండా నీట్గా ప్యాక్ చేస్తారు ఈవెన్ నేను లోపల ఇదంతా కూడా ఆల్రెడీ హీట్ అప్లై చేసి దీన్ని అంతా కూడా రిమూవ్ చేయడం అయితే జరిగింది ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఈ విధమైనటువంటి పొజిషన్ లో మన కాంపనెంట్స్ అన్ని కనపడటం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ ఎల్లో కలర్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా మనకి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి కాయిల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం అయితే రిమూవ్ చేయాలి ఏమాత్రం కొంచెం తేడా జరిగింది అన్నట్లయితే కనుక ఇది చినిగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే కట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో దీనివల్ల మనకు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీలో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది సో చాలా జాగ్రత్త అండ్ ప్లీజ్ దయచేసి ఇట్లాంటివి అయితే మీరు ట్రై చేసుకోకండి ఎందుకంటే డిస్ప్లేలు లేదా ఇతర కాంపొనెంట్స్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈవెన్ ఒకవేళ మీకు బ్యాటరీ కనుక పంచర్ అయింది అన్నట్లయితే బ్లాస్ట్ అయినా ఆశ్చర్యపడాల్సిన విషయం లేదు ఐమ్ ఏ టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్ సో అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఇవన్నీ కూడా టేర్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటాను సో మీ అందరికి కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం అసలు లోపల ఇంటర్నల్ లోపల కంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లోపల ఉన్నటువంటి కాంపొనెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది చూపించడం కోసమే నేను ఈ వీడియోని అయితే మీ ముందు తీసుకొస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైర్లెస్ కాయిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ కాయిల్ని అయితే నేను ఇక్కడ రిమూవ్ చేసేసాను సో దీనైతే నేను పక్కకు పెట్టేస్తున్నాను అలాగే ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ని కూడా నేను ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేశాను సో ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు కాంపొనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సపరేట్ అయిపోయినాయి సో చాలా జాగ్రత్త ఈ కేబుల్స్ కనుక ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినాయి అన్నట్లయితే ఇంకా అంతే సంగతులు ఇక బేసిక్గా మనకి మొబైల్ ఫోన్ లోపల ఉండేటువంటి కాంపొనెంట్స్ అయితే ఇవి ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా చెక్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీ సో ఇది వచ్చినప్పటికీ మనకి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా డిస్మాటిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా మనకి గ్రాఫైట్ లేయర్ అని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు అంటే హీట్ అబ్జర్బింగ్ లేయర్ అంటే మనకి ప్రాసెసర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి హీట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ హీట్ని అబ్జర్బ్ చేయడం కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక దీనికి సంబంధించినటువంటి కనెక్టర్ ఏదైతే ఉందో నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చినప్పటికీ మనకి ఇక్కడ సైడ్ మౌంటెడ్ సో ఇక్కడ పవర్ బటన్ కావచ్చు లేదా వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ కావచ్చు సో అవన్నీ కూడా మనకి ఇదే స్ట్రిప్కి కనెక్ట్ అయి ఉండడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా నేను చాలా జాగ్రత్తగా తీశాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీ యొక్క కనెక్టర్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు సో బేసిక్గా ఈ గ్రాఫైట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఈ లేయర్ని అయితే నేను కొంచెం టియర్ డౌన్ చేస్తున్నాను అంటే మొత్తం కంప్లీట్లీ రిమూవ్ చేయడం కాదు ఓన్లీ ఈ గ్రాఫైట్ లేయర్లో ఈ పార్ట్ వరకు మాత్రమే సో ఖచ్చితంగా మనకి లేయర్ ఉండడం వల్ల ఎడిషనల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కానీ మీరు బ్యాటరీస్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్గా ఇవాళ్ళలో రేపు అన్ని కూడా మనకి నాన్ రిమూవబుల్ బ్యాటరీస్ కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి టిపికల్ మనకి ఒక రకంగా చెప్పాలన్నట్లయితే కనుక ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ రిబ్బన్ కేబుల్ తోటి మనకి ఇవి ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో వీటిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అండ్ బ్యాక్ సైడ్ అంతా కూడా ఒక
అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ర్యామ్ మనకి ఇంటర్నల్ గా రావడం అయితే జరుగుతుంటుంది ఇక ఇక్కడ అంతా కూడా మనకి బ్యాటరీ స్లాట్ ప్రీవియస్ మీరు ఇందాక చూసినట్లే అలాగే ఇక్కడ మనకి స్పీకర్ పార్ట్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం కింద ఉన్నటువంటి డాక్ ఏదైతే మనం ఛార్జింగ్ కోసం యూస్ చేస్తూ ఉంటామో సో ఈ ఛార్జింగ్ డాక్ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ రావడంతో పాటు సిమ్ ట్రే పిన్ కూడా మనకి ఇక్కడ కిందనే రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రింగర్ ఏదైతే ఉంది రింగర్ ని రిమూవ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ చిన్న మనకి కనెక్టర్ అయితే ఉండడం జరుగుతుందంటే ఈ రింగర్ మనకి మదర్ బోర్డ్ మీద లేదా ఐహెచ్ఓ స్పీకర్ ఏదైతే ఉంది ఇది మదర్ బోర్డ్ మీద కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా మనకి వాటర్ ప్రూఫింగ్ కోసం కింద చాలా స్ట్రిఫ్గా అంటే వాటర్ లోపలికి వెళ్లకుండా ఈవెన్ తో స్పీకర్ ద్వారా కూడా లోపలికి వెళ్లకుండా చాలా పగడ్బందీగా వీళ్ళైతే మనకి మదర్ బోర్డ్ మీద స్టిక్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నేను చాలా హార్డ్గా పుల్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మనకి కింద వాటర్ పోకుండా ఎందుకంటే ఐపీ సిక్స్టీ ఎయిట్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ కాబట్టి మీరు ఇక్కడ చూసారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ షేప్ ఏదైతే ఉందో ఈ షేప్ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఒక చిన్న గ్లూ లేదా ఒక గ్యాస్ కిట్ తోటి ఫిక్స్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో దీనివల్ల మనకు వాటర్ వెళ్ళినా కానీ ఇంతవరకే ఉంటుంది కానీ మిగతా కాంపోనెంట్స్కి అయితే లోపలికి వెళ్ళదు ఈవెన్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి మనకి టైప్ సి కనెక్టర్ కూడా సేమ్ అదేవిధంగా అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఒక సిమ్ స్లాట్ని మనకి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అంటే రెగ్యులర్గా అన్నిటికీ మనకి టాప్ ఇవాళ రేపు మనకి ఈవెన్ రియల్మీ రెడ్మీ ఫోన్స్ అన్నిటిలో కూడా మనకి బాటమే సిమ్ స్లాట్ని అయితే చూస్తున్నాం సే సేమ్ అదే సిమ్ స్లాట్ మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినటువంటి రిబ్బన్ కేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్క్కి సంబంధించినవి సో ఇక్కడ కెమెరా మాడ్యూల్స్ పైన ఉన్నటువంటి స్క్రూస్ అన్నిటినీ కూడా నేను రిమూవ్ చేశాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కెమెరా మాడ్యూల్స్ని అయితే మనం రిమూవ్ చూద్దాం సో పైన మనకి మంచి ప్రొటెక్షన్ షీల్డ్ తోటి మనకు రావడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ మీకు డ్యూయల్ కెమెరాస్ని అయితే మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఫ్రంట్ వచ్చేటప్పటికే డ్యూయల్ కెమెరా ఒకటి వచ్చేటప్పటికే మనకి నార్మల్ అలాగే మరొకటి వచ్చేటప్పటికే వైడ్ యాంగిల్లో రావడం జరుగుతుంది సో ఈ రెండు కెమెరాస్ని అయితే నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఫ్రంట్ రెండు కెమెరా మాడ్యూల్స్ అయితే ఇవే రెండు కూడా మనకి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్కి సంబంధించినటువంటి వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాస్ని ఒకటి వచ్చినప్పటికే నార్మల్ మరొకటి వచ్చినప్పటికే సారీ ఒకటి వచ్చినప్పటికే వైడ్ యాంగిల్ అలాగే మరొకటి వచ్చినప్పటికే మనకి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కోసం యూజ్ చేస్తుంటే రేర్ వచ్చినప్పటికే ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ మెగా పిక్సెల్ మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇది కూడా సింగిల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్తోనే మనం ముందుకు రావడం జరుగుతుంది ఇది ఇంకా గూగుల్ కెమెరాస్ గురించి అయితే నేను మీకు స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో ఇక ఆల్మోస్ట్ దీనిపైన ఉండేటువంటి కనెక్టర్స్ మొత్తాన్ని కూడా నేను ఇక్కడ రిమూవ్ చేశాను ఈవెన్ స్పీకర్ది అలాగే ఫ్లాష్ లైట్కి దీనికి సంబంధించింది ఇక జస్ట్ మనకి మదర్ బోర్డ్ని అంటే మెయిన్ పీసీబీ ఏదైతే ఉందో ఈ పీసీబీని మనం పుల్ అవుట్ చేయటమే తరువాయి అసలు మెయిన్ మనకి ఇంకా చెప్పాలంటే మన మొబైల్ ఫోన్కి హార్ట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒక రకంగా చెప్పాలి అన్నట్లయితే సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫ్లెక్స్ కేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే దీనికి ఏదైతే అటాచ్ అయి ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ అన్ని అయితే తీసేయడం జరిగింది సో ఇంకా మెయిన్ పీసీబీ ఏదైతే ఉందో ఈ పీసీబీని చాలా జాగ్రత్తగా ఏమాత్రం కొంచెం తేడా వచ్చినా కానీ మళ్ళీ ఇది పర్మనెంట్గా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే కొన్ని రిబ్బన్ కేబుల్స్ అయితే మనకు కనపడుతున్నాయి ఈ రిబ్బన్ కేబుల్స్ని కూడా మనం డిఅటాచ్ అయితే చేయాలి సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే ఇదంతా కూడా మనకి షెల్ సో ఇది మనకి టోటల్ మదర్ బోర్డ్ సో ఈ షెల్ గురించి ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత మీకు మదర్ బోర్డ్లో సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక మనకి స్టీరియోఫోనిక్ స్పీకర్స్ అని వస్తుంటే చూసారా ఒకటి వచ్చేటప్పటికే బాటమ్ అంటే ఇది వచ్చేటప్పటికీ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ కింద పనిచేస్తే ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి లెఫ్ట్ కింద ఇంతకుముందు మనకి ఏంటంటే ఇది కేవలం ఫోన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రమే అంటే ఇయర్ పీస్ లాగా ఉపయోగపడేది ఇప్పుడు స్టీరియోఫోనిక్ స్పీకర్స్ లాగా కూడా మనకి యూజ్ చేస్తున్నారు అంతే ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మీకు లాంచ్ ఈవెంట్లో స్టీరియోఫోనిక్ స్పీకర్స్ అని అంటే రెండు స్పీకర్స్ అని అనుకోండి కాకపోతే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ ఇది ఇవ్వగలిగితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ మాత్రమే ఇది ఇవ్వగలదు అలాగే మీకు ఇక్కడ చూసారన్నట్లయితే కనుక ఒక హ్యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ని అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు హ్యాప్టిక్ ఇంజన్ అచ్చు హ్యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ అనొచ్చు సో ఇక రకరకాల స్ట్రిప్స్ ఏవైతే మనకి యాంటీనాక్ సంబంధించినవి అలాగే ఛార్జింగ్ స్ట్రిప్కి సంబంధించినవి అలాగే సిమ్ స్లాట్కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రిప్స్ అలాగే మనకి డిస్ప్లేకి
సో బేసిక్గా ఈ స్లాట్ ఏదైతే ఉంది ఈ స్లాట్ కిందనే మనకి కోల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్కి సంబంధించినటువంటి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ చిప్స్ సెట్ అయితే మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది విచ్ కమ్స్ విత్ సిక్స్ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ లేదా ఫోర్ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇక బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మనకి ఫోర్ జీ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి నెట్వర్కింగ్ పిన్స్ అన్నీ కూడా మనకి వీటి కింద రావడం అయితే జరుగుతుంది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది గూగుల్ పిక్సెల్ త్రీ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ టియర్ డౌన్ వీడియో అయితే సో సాధారణంగా మీరు అయితే ఫోన్స్ చూస్తూనే ఉంటారు ఫోన్ లోపల ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ కంటెంట్స్ అలాగే కాంపొనెంట్స్ ఏంటి ఎలా ఉంటాయి అనేది మీకు చూపించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోని అయితే మీ ముందు తీసుకురావడం జరిగింది సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ రెగ్యులర్ మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఎలా అయితే కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో కూడా అలాగే ఉంటాయి కాకపోతే కొంచెం క్వాలిటీ బియాండ్ ఉండడం అయితే జరుగుతుంటుంది దాట్ సెట్ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది నేను ఆశిస్తున్నాను ఒక వాళ్ళ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు ఉంటుంది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ నో గ్యాడ్జెట్ సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో మన ఛానల్లో మీ కోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది అచ్చాల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ of have a great day